Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya, Mr. Said Dalam channel Mr. Cikgu Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu channel di YouTube Factors affecting the size of shadows Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang Eh, this shadow is large Eh, besarnya saiz bayang-bayang ini If we place the torch further away from the object The size of the shadow may be smaller Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu Saiz bayang-bayangnya menjadi lebih kecil. This is our hypothesis. Itulah hypothesis kita. Let's test this hypothesis by carrying out an experiment. Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hypothesis ini. Experiment on the size of a shadow. Experiment size bayang-bayang. Aim to determine the factor which affects the size of a shadow. Menentukan faktor yang mempengaruhi size bayang-bayang. Problem statement. Penyataan masalah. What is the factor that affects the size of a shadow? Apakah penyataan, apakah faktor yang mempengaruhi size bayang-bayang? Hypothesis, the further the distance of an object from the light source, the smaller the size of the shadow. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, bermaksud di sini, bila jarak sumber cahaya tu bila makin jauh cahaya, bermaksud... Saiz bayang-bayang menjadi ke kecil Dan Kalau semakin dekat cahaya Dengan objek Bayang-bayang pun makin besar Determining the variables Menentukan pemboleh ubah Manipulated variable Distance of light source from the object Dimanipulasi Jarak sumber cahaya dari objek Bergerak balas. Responding variable. Saiz bayang-bayang. Constant variable. Dimalarkan. Distance of object from the screen. Jarak objek dengan screen. Okay, itu yang kita ubah-ubah ialah jarak sumber cahaya dari objek. Kita ubah-ubah torchlight itu. Okay. Apparatus and materials. Torch, ruler, cylindrical object, adhesive tape, flip chart paper, alat dan bahan lampu suluh, pembaris, objek berbentuk silinder, pita pelekat, kertas mahjong. Steps Langkah-langkah Number 1. Stick a flip chart paper on the wall. Lekatkan kertas mahjong pada dinding. Number 2. Place the cylindrical object on the table. Letakkan objek berbentuk silinder di atas meja. 3. Direct the torch of the cylindrical object. Halakan cahaya lampu suluh ke arah objek berbentuk silinder. 4. Sketch the shape of the shadow produced on the flip on the flip chart paper. Lakarkan bentuk bayang-bayang yang terhasil pada kertas mahjong. Number 5. Repeat steps 3 and 4 by changing the distance between the torch and the object. 
Ulang langkah tiga dengan empat dan dengan mengubah jarak di antara lampu suluh dengan objek. Number six, record the results of the experiment in the table as shown below. Catatkan keputusan eksperimen dalam jadual di bawah. Maksudnya, okay, kamu kalau kamu nak buat, okay, kamu ada dinding cukup, tak ada masalah, tak perlu ada uh, majum paper, ada dinding, letak objek uh, gelas ke ataupun yang objek berbentuk silinder, tak kisahlah apa-apa objek pun. Okay, itu yang kita tetapkan jarak uh, dinding dengan kamu punya objek. Jangan ubah. Okay. Yang kita dengan ubah ialah jarak objek dengan sumber cahaya iaitu lampu suluh. Okay. So, kalau nak lebih faham, kita kena buat. So, mesti nak semua buat eksperimen ini. Okay. Uh, siapa yang ada bahan, boleh buat. Pastikan tak ada, kalau tak ada lampu suluh, boleh gunakan uh, flash daripada telefon. Ikut kamu lah. Okey, yang mana yang bersesuaian. Okey, baiklah. Kamu dah dapatkan yang tu. Kamu buat satu jadual seperti dalam uh, raja uh, dalam jadual di bawah. Distance of object from touch CM. Jarak objek dengan lampu suluh CM. And the size of shadow. Size bayang-bayang. Okey, kamu boleh buat beberapa ukuran yang kamu uh, boleh tapi sekurang-kurangnya kamu boleh buat dua ukuran seperti yang diberi dalam uh, jadual 5 and 10. Okey, jarak antara lampu suluh dan objek. Okey, yang pertama adalah 5 cm. Kamu ambil pembaris. Okey, kamu ukur 5 cm daripada objek hingga lampu suluh. Dah dapat 5 cm, kamu nyalakan lampu suluh. Kemudian, kamu tengok bayang-bayang yang terhasil. Okey, kamu dah dah boleh tahu ke belum saiz bayang-bayang? Belum lagi kan sebab kita tak tahu lagi yang 10 cm. Okey, kamu ambil pembaris, ukur semula jarak objek daripada lampu 10 10 cm. Okey. Saiz bayang-bayang, kamu boleh jawab dua uh, dua sama ada besar ataupun kecil. Conclusion. The Tone, the distance between the light source and the object, the tone, the size of the shadow. Hypothesis is accepted or not accepted. Semakin tone, jarak cumber, sumber cahaya dengan objek, semakin tone, saiz bayang-bayang. Hypothesis diterima atau tidak terima? Okey, kamu kena jawab. Okey, ini lepas buat jadual, kamu jawab hypothesis ini ya. Okey. The size of the shadow becomes larger if the distance between the light source and the object is shorter. What is the distance between the object and the screen changes? Plan and carry out an experiment. Size bayang-bayang menjadi lebih besar jika jarak antara sumber cahaya dan objek lebih dekat. Okey, bila cahaya dekat dengan objek, bayang-bayang yang terhasil adalah besar. Okey, bagaimanakah pula jika jarak di antara objek dengan skrin diubah? Rancang dan jalankan eksperimen. Okey, kamu cuba buat yang uh, antara uh, objek dan semua cahaya dahulu. Okey, tapi kesimpulannya yang bila, mesti boleh katakan, bila objek dekat dengan cahaya, Bayang-bayang akan besar. Dan bila objek jauh dengan cahaya, saiz bayang-bayang akan menjadi ke kecil.